ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഹൗസ് വൈഫിനും വർക്കിംഗ് വുമൻസിനും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ തന്നെ ഹാപ്പി ആക്കി വയ്ക്കണം ആര് തന്നെ നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നമ്മളെ തന്നെ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആക്കി വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ടൈം ഇഫക്റ്റീവായി മാനേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം എൻഗേജ് ആക്കി ബിസിയാക്കി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവായി എടുത്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതായി നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ളവരും ഫ്രണ്ട്സുമായി ആവശ്യമില്ലാതെ ചേട്ട് ചെയ്യുന്നതും വെറുതെ ഗോസിപ്സ് പറയുന്നതും നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനാവും ഫ്രണ്ട്സും നൈബേഴ്സും എല്ലാം വേണം പക്ഷേ അതിനായി കുറച്ച് സമയം മാത്രം ചെലവഴിക്കുക വെറുതെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കാട് കയറി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ലാഭവും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൺ ആയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായി നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് വൈഫ് ആയവർ കുട്ടികളെയും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കി ഒതുങ്ങാതെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളുമായും ഫ്രണ്ട്സുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് വർക്കിംഗ് വുമൺ ആയാലും ഹൗസ് വൈഫ് ആയാലും നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വർക്കിംഗ് വുമൺസ് ആയാൽ കരിയറിൽ അവരുടെ സ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഹൗസ് വൈഫ് ആയവർ നമ്മുടെ വീട് വീട് എന്ന ഒറ്റ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കാതെ നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ഷൈനാവാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിളായി ടൈലറിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ പെയിൻറിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അതുപോലെ എന്തിനാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് അതെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു വീടും ജോലിയിലെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കായി നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റോ ഹോബിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം അതിനൊപ്പം ഹെയർ കെയറും സ്കിൻ കെയറും ഹെൽത്തും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുടുംബിനിയായി മാറണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കരുത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീക്കെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതും ഒരു മൂവിക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലിക്കൊപ്പം കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അത് എൻജോയ് ചെയ്താൽ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ആ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ തീർന്നു കിട്ടും നമ്മുടെ മോം ടൈം അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എപ്പോഴും കുട്ടികളോടൊപ്പം നടന്ന് അവരെ കുരുത്തക്കേടുകളും കുസൃതികളും വികൃതികളും എല്ലാം കണ്ട് സഹികെട്ട് സ്ട്രെസ്സായി ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കാതെ നമ്മുടെ മോം ടൈം കംപ്ലീറ്റായി എൻജോയ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കംപ്ലീറ്റായി നമുക്ക് കിട്ടൂ പിന്നെ അംഗനവാടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ പോകും ഹൗസ് വൈഫ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ അവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകൂ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള ടൈം വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തും പാർക്കിലും ഔട്ടിങ്ങിനും കൊണ്ടുപോയി അവരിലൊരാളായി അവരോടൊപ്പം കളിച്ചും അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും എൻജോയ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എക്സ്പെഷ്യലി വർക്കിംഗ് വുമൻസിന് വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനിടയിൽ അവർ വിളിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെയാ പോവാതിരിക്കുക എന്ന് കരുതി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫങ്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും പോയി ടൈം വെറുതെ കളയാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർബന്ധമില്ലാത്ത അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാൻസ് വന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹേർട്ട് ആവാത്ത രീതിയിൽ നോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക തീരെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പരിപാടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്ലാൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം അടുത
ആ ഈ മാസം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ടാസ്ക് എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർത്തു എന്നാൽ ഫാമിലിക്കൊപ്പം ഒരു മൂവിക്ക് പോകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനം വാങ്ങാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കൊപ്പം പുറത്തു പോയി നല്ല ഒരു ഡിന്നർ കഴിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ റിവോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു ബ്രേക്കും എടുക്കാതെ എങ്ങനെ പണിയോട് പണി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിനായി പോകും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും നോക്കണം നമ്മൾ നന്നായിരുന്നാലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെയും നമുക്ക് നോക്കാനാവൂ പണി പണി എന്ന് ഒറ്റ വിചാരത്തിൽ നടക്കാതെ നടക്കാതെ ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് റിലാക്സ് ആയി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ